আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক গণিত আমিন সাজেদা ফিউচার ব্ল্যান্ড স্কুল সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি গণিত অষ্টম শ্রেণী পঞ্চম অধ্যায়ের অনুশীলন পাঁচ দশমিক দুই এর দ্বিতীয় পর্ব তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অনুশীলন পাঁচ দশমিক দুই এর তেরোর চ নম্বর অঙ্কে দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স কমা ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি প্লাস বি স্কোয়ার এবং ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এবং এটাকে কি করতে বলা হয়েছে গুণ করতে বলা হয়েছে যেহেতু গুণ করতে বলা হয়েছে এই জন্য আমরা কি লিখবো ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি প্লাস বি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এবং এখানে যে প্রথম লাইনটি দেওয়া আছে এই লাইনটি তোমাদের লেখা দরকার নেই অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় লাইনটি তোমরা আগে শুরু করবে এবং দ্বিতীয় লাইন যেহেতু শুরু করবে তাহলে এখানে সমান চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই এরপর লাইন থেকে তোমরা সমান চিহ্ন দিবে তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা এখানে দেখো আমরা এখানে প্রথম বাংলাংশ যেটি দেওয়া আছে এ প্রথম বাংলাংশকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো একটু ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ানকে যদি এ ধরি এবং বি কে যদি বি ধরি তার মানে এটাকে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র ফেলতে পারবো অর্থাৎ আমরা জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই জন্য এটাকে দেখো সরাসরি লিখেছি ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়ান প্লাস বি তারপর গুণ আকারে এখানে হরগুলোকে লিখে ফেলছি দুটি বংশের একই ভাবে দেখো দ্বিতীয় বংশের লব কি দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এখানেও যদি ওয়ান কে এ ধরি এবং এক্স কে যদি বি ধরি তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেলতে পারছি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি টু এ মাইনাস বি এই জন্য লিখেছি ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স এবং সবগুলো লব লবগুলোকে কিন্তু আমরা একসাথে গুণ দিয়ে দিয়েছি এবং তৃতীয় ভগ্নাংশ টাকে আমরা একটু পরে কাজ করব এখন তারপর আমরা ইয়া এখানে হটটাকে কি লিখবো দেখো হটটাকে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে এবং দ্বিতীয় বর্ণাংশের ক্ষেত্রে হটটাকে দেখো এখান থেকে আমরা বি কমন নিতে পারি বি যদি কমন নেই তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে কি থাকবে ওয়ান প্লাস বি এই জন্য দেখো আমি দুইটি ভগ্নাংশের হরকে প্রথম দুইটি ভগ্নাংশের হরকে একসাথে গুণ আকারে লিখে ফেলেছি এবং প্রথম দুইটি ভগ্নাংশের লবকেও একসাথে গুণ আকারে লিখে ফেলেছি এবং এখন দেখো আমরা এখন তৃতীয় ভগ্নাংশের কাজ করব এখানে তৃতীয় ভগ্নাংশ যদি দেখো শুরুতে কি ছিল ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স তাহলে এ ওয়ানটাকে কি হচ্ছে এ ওয়ানটা হচ্ছে লব এবং তার নিচে কিন্তু ওয়ান ও দুইশ অবস্থায় হর আকারে আছে তার মানে ওয়ান এবং এক্স এর যদি আমরা লসাগুনি তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স এর জন্য এখানে আমি এক্স লসাগুনি নিয়েছি এবং তারপরে আমরা কি করব ওয়ান দ্বারা এই লসাগু এক্স কে ভাগ দিলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান এক্স অর্থাৎ এই জন্য এবং এই এক্স কে আমরা কি করব প্রথম অংশ লবের সাথে গুন্দিব অর্থাৎ এক্স এর সাথে যদি গুন্দি ওয়ান তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স তারপর ঠিক একই ভাবে দ্বিতীয় বাংলাদেশের হর দ্বারা লসগু এক্স কে ভাগ দিলে আমরা যে বাকফলটা পাবো সেই বাকফলকে আমরা দ্বিতীয় বাংলাদেশের লবের সাথে গুন্ দিয়ে পাচ্ছি কত ওয়ান মাইনাস এক্স তারপরে এরপরের লাইনে আমরা কি করব দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তৃতীয় বাংলাদেশের লব যেটা বের করেছি আমরা এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স এখানে প্লাসের এক্স এবং মাইনাসের এক্স কাটাকাটি চলে যায় এবং কি থাকে ওয়ান বাই এক্স শুধু ওয়ান বাই এক্স থাকে এবং দেখো এখানে আমরা লঘিষ্ঠকরণ করেছি দেখো উপরের ওয়ান প্লাস এক্স এবং নিচের ওয়ান প্লাস এক্স কাটাকাটি চলে যায় একই ভাবে উপরের ওয়ান প্লাস বি এবং নিচের ওয়ান প্লাস বি কাটাকাটি চলে যায় তাহলে কি থাকছে নিচে থাকতে হচ্ছে বি এবং এক্স এবং উপরে থাকতে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স এই জন্য দেখো আমি এরপরের লাইনে লিখেছি ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই বি এক্স এবং ফাইনালি এটা হচ্ছে আমাদের আনসার তারপর দেখো ছতে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি কমা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন তাহলে সমাধান করলে এটাকে আমরা কি করবো যেহেতু গুণ গুণ করতে বলা হয়েছে এই জন্য আমরা সবগুলোকে গুণ আকারে লিখে ফেলবো অর্থাৎ দ্বিতীয় লাইনটি আমরা প্রথমে লিখব তারপরে আমরা এখানে দেখো তৃতীয় লাইন যেটি আসতে দেওয়া এটি তোমরা দ্বিতীয় লাইনে লিখবে অর্থাৎ এখানে আমরা কি করছি দেখো এখানে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটিকে এখানে উৎপাদক বিশ্লেষণ বলতে আমরা এখানে মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করেছি মিডল টার্ম ফ্যাক্টর কিভাবে করতে হয় আমি তোমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ চাপ্টার খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছি তবু তোমরা ওই লেকচারটি আবার দেখে নিও তবু আমি এখানে আরেকটু বলে দিচ্ছি এখানে কি করব মিডল টার্ম 
2 কে যদি এভাবে ভাঙি 2 এ কে 2 তার মানে মাইনাস যেহেতু এখানে মাইনাস 3x আছে মাঝখানে তার মানে এখানে যদি আমরা মাইনাস 2x এর সাথে আরেকটা x মাইনাস x যোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা মাইনাস 3x পাচ্ছি এজন্য আমি এটাকে ভেঙে লিখেছি একই ভাবে নিচেরটাকেও করেছি x স্কয়ার এখানে 3 কে ভেঙেছি দুটি সংখ্যা অর্থাৎ 3 এ কে 3 তার মানে 3 এর সাথে যদি x যোগ করি তাহলে কি পাচ্ছি 4 পাচ্ছি এজন্য এখানে যেহেতু মাইনাস 4x দাও আছে এজন্য আমরা এটাকে লিখেছি x স্কয়ার মাইনাস x মাইনাস 3x প্লাস 3 তারপর ইনটু এরপর সবগুলোকে আমি এভাবে করেছি দেখো এখানে 6 কে ভেঙেছি 3 2 6 এবং ভেঙে এভাবে যদি মিডল টার্ম ফ্যাক্টরি লিখি তাহলে লিখতে পারি x স্কয়ার 2x 3 প্লাস 6 তারপর ডিভাইডেড বাই এরপরটাকে ভেঙেছি হচ্ছে এভাবে 3 4 12 অর্থাৎ 4 এর সাথে যদি 3 যোগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে 7x এজন্য লিখেছি দেখো নিচে হরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের x স্কয়ার 3x 4x 12 তারপর ইনটু এপর তৃতীয় বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখো x স্কয়ার যেভাবে আছে সেভাবে লিখেছি তারপর হচ্ছে মাইনাস 16 কে লেখা যায় 4 স্কয়ার হিসেবে একই ভাবে নিচে হরের ক্ষেত্রে x স্কয়ার লিখেছি তারপর হচ্ছে মাইনাস 9 কে লেখা যায় 3 হোল স্কয়ার হিসেবে তারপরে তারপরের লাইনে আমরা যখন কমন নিয়ে ফেলবো এখান থেকে তখন আমরা কি পাবো দেখো মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করার ক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে প্রথম x 1 x 2 x 1 x 3 তারপর x 2 into x minus 3 divided by x minus 3 into x minus 4 तापर चे into x minus 4 into x plus 4 divided by x minus 3 into x plus 4 तापर आमना finally एकुन की कोरबो सब गुलू हर के x आते गुना करे लिखे फिलबा एमुन सब गुलू लब के x आते गुना करे लिखे फिलबा एकन देखो तार पर लाइने है एकन एमी सब गुलू गुना करे लिखे फिलेसी एमुन एटकिन � তারপর এখানে আমরা দেখো কাটাকাটি করেছি লোগিস্টকরণ করেছি লোগিস্টকরণ করে অর্থাৎ উপরে নিচে কাটাকাটি করে আমরা কি পাচ্ছি ফাইনালি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে x 2 x 2 x 4 x 3 x 3 x 3 তারপর এখন x 2 x 2 যেহেতু দুইটা তার মানে এটাকে লেখা যায় x 2 হোল স্কয়ার x 4 এবং নিচেও যেহেতু x 3 দুইটা এর জন্য লেখা যায় x 3 হোল স্কয়ার x 3 এবং এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় গুণফল বা आंसर তারপর দেখো বর্গ যত দেওয়া আছে x³ y³ a² b a² b³ b³ a³ b³ x² y² b² ab² y² এবং ab x y তাহলে আমরা এগুলো কি করব সবগুলোকে আমরা এখানে গুণাকারে লিখে ফেলব অর্থাৎ এখানে দেখো এভাবে দেওয়া আছে এত কমা এত কমা এবং এত এর গুণফল তোমরা ইচ্ছা করলে লাইনটি না লিখে তোমরা এখানে যে প্রদত্ত বীজগণিতীয় ভগ্নাংশগুলো দেওয়া আছে সবগুলো গুণাকারে লিখে ফেলবে গুণাকারে লিখে এরপর দ্বিতীয় লাইন এখানে যেটি দেওয়া আছে সেটি লিখবে অর্থাৎ লিখবে হচ্ছে এখানে দেখো এখানে প্রথম ভগ্নাংশে লব কি দেওয়া আছে x³ y³ এখন x³ y³ এর উৎপাদকের একটা সূত্র আছে সেটা কি x y x² xy y² এজন্য আমি এখানে প্রথম ভগ্নাংশে লবটা এটা লিখেছি এবং নিচে হরের ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি b কমন নেই তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকছে হচ্ছে a² ab b² তারপর হচ্ছে ইনটু একই ভাবে দেখো উপরের দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লবের ক্ষেত্রে আমরা a³ b³ এর সূত্র জানি কি a b a² ab b² এর জন্য সরাসরি সূত্র লিখে ফেলেছি এবং নিচে হর যেটা আছে সেটাই থাকবে অর্থাৎ x² xy y² তারপর হচ্ছে ইনটু তারপর হচ্ছে তৃতীয় ভগ্নাংশটি অর্থাৎ আমরা লিখব হচ্ছে ab x y তারপর এখন যদি আমরা দেখো এখানে দেখো আমরা এখন কি করেছি এরপরের লাইনে আমরা এখানে লব গুলোকে একসাথে গুণ দিয়ে ফেলেছি এবং হর গুলোকে একসাথে গুণাকারে লিখে ফেলেছি ইনটু উঠিয়ে তারপর যদি এখন আমরা দেখো এই যে শেষ লাইনের আগের লাইনটিতে আমরা এখন আমরা জাস্ট লোগিস্টকরণ করব অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে x y এবং নিচের x y কাটাকাটি চলে যায় একই ভাবে x xy y square উপরে আছে নিচে আছে কাটাকাটি চলে যায় তারপরে a² ab b² উপরে আছে নিচে আছে কাটাকাটি চলে যায় এবং b নিচের b এবং উপরে b কাটাকাটি চলে যায় তার মানে আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি আমরা ফাইনালি পাচ্ছি হচ্ছে a a b এবং এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় গুণফল বা आंसर তারপর দেখো x³ y³ 3 xy x y a b হোল কিউব কমা a³ b³ 3 a b a b x² y² এবং x y হোল স্কয়ার x y হোল স্কয়ার তাহলে সমাধান করলে আমরা লিখব এত কমা এত এবং এত এর গুণফল অর্থাৎ প্রদত্ত বীজগণিতীয় ভগ্নাংশগুলো দেওয়া আছে এভাবে লিখব বা তোমরা এখানে গুণাকারে লিখে ফেলবে এখানে কমা না দিয়ে ডাইরেক্ট যেহেতু গুণ করতে বলা হয়েছে এখানে গুণাকারে লিখে ফেলবে তারপর দ্বিতীয় লাইনে আমরা লিখব দেখো দ্বিতীয় লাইনে এখানে যেভাবে আছে সেভাবে লিখবে 
অর্থাৎ দেখো এখানে কি দেওয়া আছে যে x কিউব প্লাস y কিউব প্লাস 3xy ইনটু x প্লাস y এটা সূত্র কি এটা সূত্র হচ্ছে আমরা অনু সিদ্ধান্তের একটা সূত্র পেয়েছিলাম ঘন চ্যাপ্টারে তোমরা দেখবে 4.2 এ ঘন চ্যাপ্টারে এই সূত্রগুলো দেওয়া আছে এখানে আমি সূত্রটি বসিয়ে দিলাম অনু সিদ্ধান্তের সূত্রটা কি x প্লাস y হোল কিউব এখানে সরাসরি সূত্র বসিয়ে দিলাম এবং হর যেটা আছে সেটাই অর্থাৎ a প্লাস b হোল কিউব তারপর হচ্ছে ইনটু একই ভাবে দেখো দ্বিতীয় বাংলাংশের লবের ক্ষেত্রে আমি এখানে সরাসরি সূত্র বসিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ a কিউব প্লাস b কিউব প্লাস 3ab ইনটু a প্লাস b এটা সূত্র হচ্ছে কি a প্লাস b হোল কিউব এটা হচ্ছে অনু সিদ্ধান্তের সূত্র আমরা মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলো বেশি ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে ডিভাইডেড বাই নিচের হরকে দেখো এখানে যদি x কে a ধরি এবং y কে যদি b ধরি তার মানে এটাকে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্রে সাজাতে পারছি অর্থাৎ x মাইনাস y ইনটু x প্লাস y লিখবো তারপর হচ্ছে ইনটু এরপর তৃতীয় ভগ্নাংশ যেভাবে আছে সেভাবেই রাখবো অর্থাৎ x মাইনাস y হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x প্লাস y হোল স্কয়ার এবং তারপরের লাইনে আমি কিভাবে লিখবো এখানে জাস্ট আমি সবগুলো লবকে একসাথে গুণ করে দিব এবং সবগুলো হরকে একসাথে গুণ করে দিয়েছি দেখো অর্থাৎ x প্লাস ওয়াই হোল কিউব ইন্টু এ প্লাস বি হোল কিউব ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এবং নিচে হরের ক্ষেত্রে সবগুলো একসাথে গুণ দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ লিখেছি এ প্লাস বি হোল কিউব এক্স মাইনাস ওয়াই টু এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তারপরে এখন আমরা কি করব দেখো উপরে আমরা যেহেতু এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব আছে এবং নিচেও কি আছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এবং এক্স প্লাস ওয়াই যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো কত এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব তার মানে উপরে এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব এবং নিচের এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব কাটাকাটি চলে যাবে একই ভাবে আমরা নিচে পাচ্ছি এ প্লাস বি হোল কিউব এবং উপরে পাচ্ছি এ প্লাস বি হোল কিউব তার মানে উপরে নিচে আমরা কাটাকাটি করে ফেলতে পারবো এবং তারপরে আমরা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই নিচে এবং উপরে আসা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখন এক্স মাইনাস ওয়াই দ্বারা যদি এক্স মাইনাস হোল স্কোয়ারকে কাটি তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই তার মানে আমাদের নির্ণয় গুণফল হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই এবং এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার আশা করি আমার লেকচারটি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তোমরা বাসায় বসে এগুলো খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে তাহলে আরো ভালোভাবে পারবে আজ তাহলে এ পর্যন্ত বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে